Gezegenin en kral şehrinden hepinize merhaba kardeş. Yanlardan basık. 16 mm ile 68,5 cm arası değişen fücutları olsa da geneli bir cetvel kadar olan boyları, uzun bacakları, pençemsi parmakları, altın oran gibi kuyrukları, göz kapakları ile çevrili gözleri, kıl testeresi gibi küçük dişleri olan bu yabikleri, kertenkelelerden ayıran en önemli özellikleri, ayakları, dilleri, gözleri ve trafik lambası gibi kime yandığı belli olmayan, renk ve desen değiştiren görünüşleridir kardeş. Gene Geneli ağaçta yaşadığı için tırmanma ve gözetleme yetenekleri arşa çıkmıştır. Cambazların denge çubuğu görevi gören kuyruklarıyla da dallara tutunabilirler. Bu sayede dalların üzerinde babasının tarlasındaymış gibi rahat rahat ığıl ığıl takılırlar. Kendilerini savunmak dışında aheste olan bu yabiklerin hareketleri kışın iyice yavaşlar kardeşlerim. Ama takdir edersiniz ki bu karınlarını doyurmalarına engel değildir. Kuyrukları hariç boylarının bir buçuk iki katı, ucu yapış yapış olan dillerini çok hızlı bir şekilde rızkına fırlatır. Ama öyle bir fırlatma ki bu sanarsın asmını daşlıyor. Yapılan bir araştırmaya göre dilleri sıfırdan altmışa saniyenin yüzde birlik diliminde çıkmış. Yani anlayacağınız dilleri bundan bile hızlı. Eski kulağı kökten kesiklerden, hatta dış veya orta kulağı olmayan, haliyle kulak açıklığı ve kulak zarları olmayan bu uyuşuklar her şeye rağmen sağır değillerdir. 200 Hz'lik şu ses frekansı ile 600 Hz'lik şu ses frekansı aralığındaki frekansları algılayabilirler. Erkek bu kalemunlar kendi mahallelerini savunmak için diğer hem cinsleriyle mevzuya girerler he. Dayağı yiyen taraf o alanı ve varsa oradaki ailesini terk etmek zorunda kalır. Boynuzumsu çıkıntılarıyla dövüş esnasında birbirlerini ciddi şekilde yaralasalar da insanlara çok zarar veren bir canlı değildir. Çok çok çok nadiren bazılarının saldırgan olduğu bilinir. Ama siz yine de buna güvenmeyin ha. Neticede evcil bir hayvan değil kardeş. Ve bu yüzden de ticareti zaten kanunen yasak. Avlanacakları zaman dışında birbirlerinden ayrı ayrı takılan toplamda 360 derecelik bir görüş sağlayan gözleri o iki görüntüyü birbirinden ayrı bireysel bir görüntüymüş gibi analiz eder kardeş. Bu sayede avın veya tehlikenin nerede olduğunu çok rahat görür. Ama şaşırmanıza gerek yok gözlerini birbirinden bağımsız hareket ettiren tek bu bu kalemun kardeşimiz değil. Avlanacakları zaman da derinlik algısını yaratmak için tek yürek, tek bilek, tek korneya, tek vitreüs gibi hareket eder gözleri. Ama yine bireysel olarak. Yarısından fazlasının yaşadığı Madagaskar'daki o bir farklı buhalemun türüne bilgisayarlı tomografi yapmışlar kardeş. Ultraviyole ışığına maruz kaldığında mavi renkte parlayan kemikleri olduğunu görmüşler. Hayvanın fosforlu kalem gibi kemikleri var la şuna bak. Sıcak ülkelerde takılmayı seven bu yabiklerin geneli ağaçta yaşasa da kayalıklar ya da yer altında da yaşayabilir. Ülkemizde de Ege ve Akdeniz kıyılarında çok çok çok nadir bir şekilde ortaya çıkan bir türü var. Bayağı bu kalemun. Oğlum bu bayağı bu kalemun lan. Bayağı iyi <gülüyor> Genelde çekirge, karınca, kelebek, cırcır cır böceği, peygamber devesi gibi böceklerle aç karınlarını doyururlar. Ama daha büyük türler kertenkele veya kuş avlayabilir he. En ilginçleri örtülü bu kalemun mesela kardeş. Günde 50'ye yakın cırcır cır böceği yiyebilir. Şu bu kalemunun da yediği 4 şeyden 3'ü eşi karısı veya peygamber devesiymiş kardeş. Bunlar ilginç falan tamam ama normal karşılanabilecek türler. Jackson bu kalemunu var. Kardeş hayvan kelebeğin tırtılın yanında kertenkele diğer ufak bu kalemunlar gibi hayvanları yaprak veya bitki parçalarını lahana marul muz gibi şeyleri de yiyebiliyormuş. Hasımları kuşlar ve yılanlardır. Buna ek karınlarını doyurdukları karıncalar aynı zamanda bu kalemunun yavru adaylarının da baş hasmıdır ha. Karıncalar ve bu kalemunlar arasında karşılıklı bir anlaşmazlık söz konusudur yani. Şartlar müsaitse yılda 3 kez soy devamı çalışmalarına girebilirler kardeş. Genelde yumurtlayarak çoğalsalar da doğuran türleri de vardır. Yumurtlayarak yürüyenler çiftleşmeden sonraki 3-6 hafta içerisinde dişiler tarafından açılan derinliği 30 santime kadar ulaşan çukura bırakılır. Genelde 20 tane olan yumurtalar türünden türüne değişse de 4 ile 12 ay arasında bir yerde yavrular yumurtadan çıkar.
Bu yavru sayısı bana çok. Diyen şu tür iki ya da dört tane. Yirmi yavru bana yetmez. Diyen şu yabik kırk yavruya kadar. Bana ne yirmi ne de kırk yeter. Diyen şu tür de seksen taneye kadar yumurta bırakabilir ha. Yumurtalar çok erken çatlıyor. Diyen şu yabiğin yumurtalarının çatlaması da iki yılı buluyormuş ha. Şuna bak la banka kredisi gibi. Ben evlatlarımı güvenmediğim bir yere koymam. Diyen Jackson bu kalemunu da 5 ile 7 aylık bir gebelik sürecinden sonra 30'a yakın yavrusunu kendini dala bastıra bastıra doğuruyormuş ha. Uyarı. Videonun buradan sonrası biraz öğretici ağırlıklı olacak kardeşlerim haberiniz olsun. Bu kalemunlar dokunduğu şeyin veya bulundukları yere uyum sağlamak için oranın rengini alarak kamufle olurlar. Kanısı tek başına doğru değildir kardeş. Çünkü bu gibi durumlar çok çok çok nadiren görülür. Yapraklı çevreye uyum sağlamak için durağınken yeşil olan bu kalemunların başına öyle durumlar gelir ki çevresine uyum sağlamaktan ziyade daha görünür hale gelmek için rengini daha sarı, turuncu veya kırmızı yapıp yine farklı renklerde desenler oluşturabilir. Doğuştan renk değiştirme potansiyeline sahiplerdir bu yabikler. Ama bunu 5 aylık olmadan ayıkamıyorlar kardeş. Renk değiştirmeleri aslında karşı cinsi varken gur, hem cinsi varken rekabet, çevresindeki avcı, sıcaklık gibi tehlikeler için çevresel baskı, bu tehlikeleri eşe dosta duyurmak için sosyal sinyalleşme, vücut sıcaklığını dengeleme gibi ve sağlıklarını, cinsiyetlerini, yaşlarını, çiftleşme dönemlerini derilerine pembe, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı renk ve desenleriyle bildiren fizyolojik bir iletişim aracıdır kardeş. Hangi rengin ne anlama geldiği hakkında net bir bilgi bulamadım. Ama diğer bu kalemunlara saldıracaksa renkleri daha parlak, yenildiklerinde ya da itaat ettiklerinde de daha koyu renkler gösterme eğiliminde olduğu söyleniyor. Tamam, neden renk değiştirdiklerini öğrendik. De, bunu nasıl yapıyorlar? Diye soran kardeşlerim için de inceden devam edeyim. Bu kalemunların derisi pigment içeren ve vücut sıcaklıklarını kontrol eden yüzeysel bir tabakaya sahiptir kardeş. Ve bu tabakanın içinde de nano ölçekli guanin kristalli hücreler var. Evet adenin, timin, guanin, sitozin vardı ya. Heh oradaki guanin. Bu tabaka bilinmeyen bir mekanizma ile uyarıldığında deri rengini değiştiren kristallerden yansıyan ışığın dalga boyunu değiştiren guanin kristalleri arasındaki mesafeyi artırıp azaltarak hangi rengin yansıyıp hangisinin emileceğini ayarlar diyeceğim ama öncesinde bir dalga boyunu anlamak lazım. Işık parçacıklarının bir noktadan diğerine giderken yaptığı dalgalı hareketinin iki tepe noktası arasındaki mesafesine dalga boyu denir ve şu lambda işaretiyle gösterilir kardeşlerim. Mikrometre ve nanometre cinsinden de ölçülüyor. 450 ve 750 nanometre aralığındaki dalga boyuna sahip ışıklara görünür ışık adı verilir. Daha uzunlarına kızıl ötesi, daha kısalarına da ultraviyole deniyor. Işığın farklı dalga boylarını da farklı renklerle algılıyoruz ha. 450 nanometreden 500 nanometreye kadar mavi, oradan 570'e kadar yeşil, oradan 590'a kadar sarı, oradan 620'ye kadar turuncu, oradan da 750'ye kadar kırmızı rengi görürüz. Bu aradaki geçişleri de Photoshop'taki degradeler gibi düşünün kardeş. Keskin bir geçiş değil yani. Biraz daha yanındaki renge yakın geçişler. Konumuza geri dönersek bu bölümü uyarmak nanokristaller arasındaki mesafeyi artırır ve cilt daha uzun dalga boylarını yansıtır. Böylece daha rahat bir durumdayken kristaller mavi ve yeşili yansıtır ancak uyarılmış bir durumda sarı, kırmızı gibi daha uzun dalga boylarını yansıtır. Az önce dedim ya durağınken yeşil görünürler diye. Bu kalemunlarda yeşil renk pigmenti yok kardeş. Bir bu kalemunun yeşil görünmesinin nedeni pigmentten gelen sarı ışık ve onun altından yansıyan mavi ışığın karışımıdır. İlkokuldaki renk karışımları sadece resim derslerinde işimize yaramıyor yani. Bak doğada da karşımıza çıktı. Burada da bir hücrenin büyütülmüş haliyle o hücrenin yansıttığı rengin değişimini görüyoruz. Şartlar normalleşince de yeşile geri dönüyor. Yani özetle renkleri asıl olarak koşullarının değişmesiyle değişir. Lütfen bu özellik hayvanlara has olarak kalsın kardeş. Mevki, makam, para, şan, şöhret için renginizi değiştirmeyin. Çünkü bunu yapanlar ortama uyum sağlamış olmuyor kardeş. Direkt omurgasız oluyor.
videoydular. 